নোংরা জিনিস যেটা বরদাস করা যায় না এই দেশের সন্তান হয়ে এই দেশের সন্তান হয়ে এই দেশের গরিবের অর্থ চুষে নিয়ে এই দেশের অর্থ আত্মসাত করে লন্ডনে গিয়ে বাড়ি করছে আমেরিকায় গিয়ে বাড়ি করছে কানাডায় গিয়ে বাড়ি করছে সিঙ্গাপুরে গিয়ে গাড়ি বাড়ি করছে মালয়েশিয়া গিয়ে বাড়ি করছে এরা হলো চোটটা এ দেশের কুসন্তানরা যদি কুসন্তান না হবে এ দেশের অর্থ চুরি করে নিয়ে কেন তারা অন্য দেশে নিয়ে যাচ্ছে অর্থ পাচার করছে বন্ধুরা আমার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলাটাই বড় অন্যায় চোখে দেখা যায় না লিস্ট আসছে পনেরো জনের তার মধ্যে এক নম্বর হলো আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ যে লোকটি সবসময় বলে থাকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মর মাদকতার বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমি আশ্চর্য হই যে আমাদের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের অভিযোগ কিভাবে দায় তুমি লেখলে কি করে ভাবলে কি করে চিন্তা করলে কি করে আগে ইতিহাস জানতে হবে ইতিহাস না জানলে অযথা মানুষের উপর অপবাদ দিলে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরদাস্ত করবেন না আমি আজকে মোহাম্মদপুর খুদবাই বললাম যে মানুষ এটা রিপোর্ট করেছে খিচুড়ি পাকানো রিপোর্ট করেছে আপনারা আমি বলতেও চাই না অনেকে জানেন যখন জঙ্গিবাদের আসফালন চলছিল দুই হাজার চার পাঁচ ছয় সালে ঠিক এই সময়ে দুই হাজার পাঁচে কলম ধরেছিলাম জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এবং সেই সময় সরকারের তত্ত্বাবধানে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ হিসাবে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল সেই প্রতিযোগিতায় আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম জঙ্গিবাদ ইসলামী দৃষ্টিকোণ এই শিরোনামে তো তেরোশো জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন তেরোশো জন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তাদের মধ্যে সেই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল উসমান স্মৃতি মিলনাতনে ঢাকায় পাঁচ শতাধিক আলেমের উপস্থিতিতে বাংলাদেশে কোনো আলেম শীর্ষ কোনো আলেম বাকি ছিল বলে আমার মনে হয় না সেই দিন নাম ঘোষণা করা হলো প্রথম পুরস্কার যার নাম ঘোষণা করা হলো সে হলো মুজাফফর বিন মোহসিন আলহামদুলিল্লাহ আমাকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হলো ক্রেস্ট দেওয়া হলো এবং বিশ হাজার টাকা পুরস্কার হাতে তুলে দেওয়া হলো দুই হাজার পাঁচ সালের পনেরো ডিসেম্বর উসমান স্ত্রীত মেলাতায় বৃহস্পতিবারের ঘটনা বলছি আমার হাতে যারা পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন তাদের একজন বেঁচে আছেন বাকিরা মারা গেছেন তারা সবাই শীর্ষস্থানে এদেশের আলেম তার মধ্যে একজন জাতীয় মসজিদের সাবেক ক্ষতি ক্ষতি বাবাইদুল হক সাহেব তার মধ্যে একজন মৌলানা মহিউদ্দিন খান তিনি একজন মাসিক মদিনা সম্পাদক তিনিও মারা গেছেন ক্ষতি বাবাদুল হক সাহেব মারা গেছেন আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন আর একজন ছিলেন আব্দুর রহমান বসুন্ধরা তিনিও মারা গেছেন আর একজন ছিলেন আব্দুল কাহার সিদ্দিকি ফুরফুরার পীর সাহেব তিনিও মারা গেছেন আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন আর একজন বেঁচে আছেন তিনি জেলখানায় আছেন আরে বেটা যদি তুমি আমার নামে জঙ্গিবাদের অভিযোগ দাও যারা আমাকে পুরস্কৃত করল জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লেখার কারণে তুমি তাদেরকে মরণোত্তর মামলা দিয়ে থাকো তুমি সবই তো ক্ষতি বাবাইদুল হককে মামলা দাও মহিউদ্দিন খানকে মামলা দাও তুমি ইতিহাস না জেনে কার পিছনে লাগলে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আহলাদিস্তরাই সর্বপ্রথম উন্মুক্ত কণ্ঠে কথা বলেছে এখনো বলছে কোন মতবাদকে তারা কখনো সহ্য করে নি আহলাদিস্তরা কারো পদলেহন করে না কারো চমচাকিরি করে না আহলাদিস্তরা নিরপেক্ষভাবে কোরআন এবং সই হাদিসের বয়ান তারা করে শিরিক এবং তৌহিদ এবং সোমনাথের পক্ষে তারা কথা বলে জীবন বলেছে এখনো বলছে কি আমদ পর্যন্ত বলবো ইনশাল্লাহ আপনি কার বিরুদ্ধে কথা বললেন হ্যাঁ আজকে আপনার দাপট আছে তাই ক্ষমতা আছে তাই ক্ষমতা একদিন থাকবে না আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন দাপটের খবর আল্লাহ বলে দিচ্ছেন সোরা মারিয়াম বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তার ভাবকে বলছেন ডেকে ডেকে বলছেন ইয়া আবাতি আপনার উপকারও করতে পারে না ক্ষতি করতে পারে না ওর ইবাদত করেন কেন 
আমার বলছে ইয়া আবাতি হে আমার আব্বা ইন্নি কত জানি মিনাল ইলমা লাম ইয়াতিক ফাত্তাবিনি আহদিকা সিরাতাউন সাবিয়া আব্বা আমার কাছে যে ইলম এসেছে ওহি এসেছে আপনার কাছে আসেনি আপনি আমার আনুগত্য করেন আপনাকে আমাকে আপনাকে আমি জান্নাতের পথ দেখাবো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আবারো বলেন পর পর ইয়া আবাতি লা তাবুদিস শয়তান ইন্না শয়তান কালি রহমান আসিয়া আব্বা আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না নিঃসন্দেহে শয়তান আল্লাহর বড় অবাধ্য আবার বলেন ইয়া আবাতি ইন্নি আখাফু আন ইয়ামাসাকা আযাবু মিনার রহমান আব্বা আমি ভয় পাচ্ছি রহমানের আযাব আপনাকে গ্রাস করবে আল্লাহর আযাব গজব আপনাকে ধরে ফেলবে ফতাকু আল শয়তান আলিয়া অতঃপর আপনি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবেন এতবার বা ইয়া আব্বা হে আব্বা হে আব্বা করে ডাকার পরেও বদমাশ মারদুত শয়তান আজর বলছে এবার কলা রিবুন আলী হাতিয়া ইব্রাহিম ইব্রাহিম তুমি কি আমার মাহবুদগুলোর উপরে দেব দেবীকে ভর্ছনা করছো মূর্তিগুলো ভর্ছনা করতো লাইলাম তন্তাহি তুমি যদি তোমার মুখের কথা বন্ধ কর না করো তুমি যদি তুমি তোমার মুখের কথা বন্ধ না করো লাউর জুমান না পাথর দিয়ে তোমার মাথাকে গুড়িয়ে দেব সাক্ষাৎ দেখতে যাবেন সাক্ষাৎ করবেন ও আলা আজি আজার কাতারা গাবারা এমত অবস্থার আজরের মুখ থাকবে ধুলাই মলিন মাথার চুলগুলো উস্ক খুস্ক থাকবে এলোমেলো থাকবে বাপকে বলবেন আলা মাকুল্লা কালাম তা আসিনি আব্বা আমি আপনাকে কি বলিনি আপনি আমার অবাধ্যতা করবেন না কিয়ামতের মাঠ এটা বাঁচার উপায় থাকবে না সাথে সাথে আজর বলবে ফলিয়ামলা আসিকা ব্যাটা আজকে তুমি যা বলবে তাই শুনবো আজকে অবাধ্যতা করবো না লাভ হবে আজকে দাপট দেখাচ্ছেন এই দাপট খর্ব হবে ইনশাল্লাহ খর্ব হবে ইনশাল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নাই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছেন শোনো সাহাবিরা এবার ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আল্লাহকে গিয়ে বলবেন ইয়া রব্বিন আল্লাহ তুখজানি বাসুন আল্লাহ আপনি ওয়াদা করেছেন আমাকে আপনি অপমান করবেন না ফাইজিন বাপকে যেভাবে অপমান করা হচ্ছে ব্যাটার জন্য এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে বাপকে যে অপমান করা হচ্ছে ব্যাটার জন্য এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে আল্লাহ বলবেন ইন্নে হরাম তুল জান্নাত আল কাফেরিন ইব্রাহিম শোনো কাফের মুশ্রিকদের উপরে আমি জান্নাতকে হারাম করেছি তোমার সুপারিশ গ্রহণ করার যোগ্য হবে না ভাই কলুল হুন্দুর মাতা হাতাল ইসলাইক ইব্রাহিমকে বলা হবে তুমি পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো তুমি পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো দেখো তো কি দেখা যাচ্ছে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো ইব্রাহিম আসসালাম দেখবেন একটা স্বেচ্ছেদী পশু বানরের মতো বানরের মতো বেজির মতো একটা পশু ওর গবরে কাদায় পায়খানা লেপটানো হয়েছে স্বেচ্ছেদী পশু ফাইউল কবি কয়মিহি ফাইউল কাফিন্নার ফাইউ খদবি কয়মিহি ফাইউল কাফিন্নার চার পা করে ধরে তাকে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এটাকে এটাকে ইব্রাহিম আলাইসালামের বাপ আজরকে এইভাবে বানরে পরিণত করে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে प्रोग्राम बंद कर दीच गतकाल लक्ष्मी पुरे उत्साह बक्त्य दे আমি বক্তব্যে চলে এসেছি নানান কাহিনী আমার অভিযোগ এই অভিযোগ কাল কি আমাদের মাঠে কোথায় যাবে যাবে কোথায় কিভাবে যাবে আপনাদের বোধ উদয় হওয়া উচিত আমি গতকালকের আগের দিন সাতক্ষীরাতে বিশাল সম্মেলনে বলে এসেছি বিরাট সম্মেলনে বললেন সুস্তাদ দিয়ে ছিলেন আমিও ছিলাম বক্তব্যে বলে এসেছি আল আদিসের আজকের করুণ দশার মৌলিক কারণ হলো আমাদের মধ্যেই বিভক্তি যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারতাম তাহলে পিস টিভির মতো যেখানে আহলাদিসরাই আলোচনা করে থাকে অধিক অংশ আলামি হল আহলাদিস আকিদা তাহলে পিস টিভি বন্ধ করতে পারতো না সাহস করতো না কেন পেরেছে 
আর তাদেরকে আপনারা চিনেন না যারা ইস্টার জালসার দালাল জি টিভির দালাল যারা জি বাংলার দালাল এই টুপিওয়ালা আলখেল্লাওয়ালা এরাই পৃথিবীর মতো চ্যালেঞ্জকে বন্ধ করেছে তোমার লজ্জা করে না শরম করে না তুমি কিভাবে ওই সমস্ত বেদাতে আলেমদের বক্তব্য দেখো এটা তো আমি সহ্য করতে পারি না আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে থাকি আপনাদের বোধ উদয় হোক আপনাদের আরও বলছি আর স্পষ্ট করে বলছি আহলাদিসদের কাজ হলো সমাজ সংস্কার না অন্য কিছু আহলাদিসরা কি নেতৃত্বের পরিবর্তন চায় যে না অসম্ভব আমাদের আকিদা এটা না অহম কোন নবীর আকিদা এটা ছিল না নবীদের দাওয়াত ছিল শাসকদের কাছ পর্যন্ত বসানো তোমরা শাসক হিসাবে থাকো কিন্তু শুধু আল্লাহর আইন মেনে আল্লাহর আইনটা জারি করো কথা কি বোঝা গেছে আল্লাহর আইন মেনে আল্লাহর আইনটা জারি করো এটাই ছিল দাওয়া এখনো সেটাই দাওয়া এখনো সেটাই দাওয়াত আমাদের উন্মুক্ত দাওয়াত আমরা নেতৃত্ব চাই না ক্ষমতা চাই না বরং যারা ক্ষমতায় আছে তারাই আল্লাহর আল্লাহ রাসুলের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নাজিল হয়েছে তার আলোকে ইসলামের বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করুক আপনাদের আপত্তি আছে কোনো আপত্তি নাই আমাদের কোনো আপত্তি নাই ওই নেতৃত্বের গদিতে বসা আমাদের উদ্দেশ্য নয় ওই রাষ্ট্রীয় সংস্কারটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কারটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য তাহলে আমরা মানুষের সংস্কার চাই আকিদাগত সংস্কার চাই আমুলের সংস্কার চাই শিরিক বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলা মাজার পূজার বিরুদ্ধে কথা বলা পীর পূজার বিরুদ্ধে কথা বলা আমরা বলবই মানুষকে আমরা আল্লাহর পূজা করতে শিখাই মানুষের পূজা করতে শিখাই না কখনো বাংলাদেশে আজকে অসংখ্য মানুষকে কোটি কোটি মানুষকে পীর ফকির দরবেশের নাম দিয়ে মুশরেক বানানো হচ্ছে ধরে ধরে এ দেশটাকে চাচ্ছে পীর ফকিরের দেশে পরিণত করবে আল আদিজ ভাইদেরকে আমি অনুরোধ করব বিশেষ করে তরুণ ভাইদেরকে অনুরোধ করব আপনারা সজাগ দৃষ্টিতে দাওয়াতে কাজ করুন এক শ্রেণীর মানুষ জঙ্গি বলে গ্রেফতার করে আল আদিজদের উপরে খড়গ চাপিয়ে দিবে আর এক শ্রেণীর মানুষ অপবাদ দিবে যারা মাজারের বিরুদ্ধে কথা বলে কবরের বিরুদ্ধে কথা কবর পূজার বিরুদ্ধে কথা বলে এরা সুদের বিরুদ্ধে কথা বলে পহেলা বৈশাখের বিরুদ্ধে কথা বলে এইগুলো সব জাহেলিয়া এই জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে কথা বলাই হলো ইসলামের পক্ষে কথা বলা এ কথা তো বলবই তরুণ ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো এখন দাওয়াতি কাজ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই মাঠে নেমতে হবে নামতে হবে মুরব্বীদের পরামর্শ আর তরুণদের কর্ম তৎপরতা দুইটাই দরকার তাহলে সফল হবো ইনশাল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নাই সফল হবো ইনশাল্লাহ